ഹായ് ഓൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ടോപ്പിക് കെ ടി യു സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെ ടി യുവിൻ്റെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക് സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിസ് സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ യൂസിംഗ് ദി ഹാർഡ്വെയർ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻലി അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്വെയർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റർ ആക്സസ് ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലാർജർ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫോർ ദ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ദിസ് മീൻസ് ടു ഹാവ് എ ഫാസ്റ്റർ ആക്സസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്ക് ബാൻഡ് വിത്ത് ആക്സസ് ടൈം ഹാസ് ടു മേജർ കോമ്പോണൻസ് ദ സീക്ക് ടൈം ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ ലേറ്റൻസി അപ്പോൾ ആക്സസ് ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് മേജർ കോമ്പോണൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീക്ക് ടൈമും റൊട്ടേഷണൽ ലേറ്റൻസിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീക്ക് ടൈമും റൊട്ടേഷണൽ ലേറ്റൻസിയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീക്ക് ടൈമും റൊട്ടേഷണൽ ലെറ്റൻസിയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററിൻ്റെ ഈ സർഫസ് രണ്ട് സർഫസും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പ്ലാറ്ററിനെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മളൊരു ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഒരു ട്രാക്ക് ടി ആൻഡ് ദിസ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഈസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെക്ടർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന് പറയുന്നത് സെക്ടർ എന്നാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്ലാറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ നോൺ ആസ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ദ ട്രാക്ക് ഇസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെക്ടർ ഇനി ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് അപ്പം ഇത്ര ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാവ് എ കോൺസെറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ നോൺ ആസ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെക്ടർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയ ഇമേജിലെ ഒരു പ്ലാറ്റർ ആ ഈ ഒരു പ്ലാറ്ററിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ ഇമേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെഡ് റെഡായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാട്ടാണ് ട്രാക്ക് ഇനി ഈ ബ്ലൂ പാട്ട് പേർപ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാട്ടിനെ നമുക്ക് സെക്ടർ എന്ന് പറയാം സോ ഇതിൽ മൊത്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്ടർ സോറി ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്ടർ സെക്കൻഡ് സെക്ടർ തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ നാല് സെക്ടറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് സെക്ടർ എന്ന് പറയാം സോ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ കോൾഡ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ക് സെക്ടേഴ്സ് സോ ആ ഇമേജിലെ റെഡ് സർക്കിളാണ് ട്രാക്ക് അതുപോലെ പേർപ്പിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ടർ ആണ് അതുതന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഡപ്തിലൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ ട്രാക്ക് നമ്പർ വണ്ണ് അതിലെ സെക്ടർ നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് സെക്ടർ നമ്പർ ത്രീ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാക്ക് നമ്പർ വണ്ണ് സെക്ടർ നമ്പർ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെയിം ടു റീഡ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീ സെക്ടർ നമ്പർ ഫോർ അപ്പോൾ ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീ സെക്ടർ ഫോറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ
സീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഈ ഒരു പാട്ടിലായിരിക്കും അപ്പൊ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ആ ഒരു ഡേറ്റ എവിടാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ സീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയും സോ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി സീക്ക് ടൈം ഡിഫൈൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഓൺ ദി ഡിസ്ക് സോ ഞാൻ ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുക വി ഡിവൈഡ് അവർ ഡിസ്ക് ഇൻറ്റു ത്രീ ടാക്സ് നമ്പറിംഗ് ദ ഇന്നർ ട്രാക്ക് ആസ് ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇമേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ മൂന്ന് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ ട്രാക്കിന് ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് ട്രാക്ക് നമ്പർ ടു അടുത്തത് ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ട്രാക്ക് ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഈസ് കറൻലി ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് സെക്ടർ നമ്പർ ത്രീ നോക്കിയാൽ അറിയാം റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് കറൻലി ട്രാക്ക് നമ്പർ വണ്ണിലാണ് അതുപോലെ സെക്ടർ നമ്പർ ത്രീയിലാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സപ്പോസ് ബി ഗോട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു റീഡ് ഫ്രം ഫോർത്ത് സെക്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് ട്രാക്ക് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സെക്ടറിൽ തേർഡ് ട്രാക്കിലെ ഫോർത്ത് സെക്ടറിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീ ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീയിലെ ഫോർത്ത് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം സോ വി നീഡ് ടു മൂവ് ദ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഫ്രം ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീ ടു ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് നമ്പർ വണ്ണിലോട്ട് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിനെ മൂവ് ചെയ്യണം So, the time required to move the read-write head from one track to another is known as seek time. But track number 3 will be track number 1 will be able to move the track number 3. Sorry, in this case, track number 1 will be able to move the track number 3 will be able to move the track number 3 will be able to move the seek time. Now, our head is at desired track number 3. സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാക്ക് നമ്പർ ത്രീയിലാണ് ബട്ട് കറന്റ്ലി അവർ ഹെഡ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് സെക്ടർ ട്രാക്ക് നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എത്തുന്നത് അതായത് സെക്ടർ ത്രീയിലെ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് സെക്ടർ ഫോറിലാണ് സോ ഈ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് എവിടാണോ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സെക്ടർ നമ്പർ ഫോർ ആ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിലോട്ട് എത്തണം അതിനെടുക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് റൊട്ടേഷണൽ ലാറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി നീഡ് ടു കീപ്പ് അവർ ഹെഡ് ടു സെക്ടർ നമ്പർ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് കറന്റ്ലി അറ്റ് സെക്ടർ നമ്പർ ത്രീ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഫ്രം അവർ ഡിസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ലാറ്റൻസി ആണ് ആർ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കനോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് until the disk will rotate and the head will be in the desired sector this waiting time is known as rotational latency appo rotational latency nu parnale namak read cheyanadunna sector number 4 il ninnana avashe track number 3 il ninnu track number 1 il ettiyengilum sector number 3 il aanu read write head irikkunathu aa sector number 3 il irikkunna aa read write head evada point cheyanam സെക്ടർ നമ്പർ ഫോറിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് റൊട്ടേഷണൽ ലാറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കനോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടിൽ ദ ഡിസ്ക് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡിസൈഡ് സെക്ടർ ദിസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് റൊട്ടേഷണൽ ലാറ്റൻസി ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി റൊട്ടേഷണൽ ലാറ്റൻസി ഇസ് ദ അഡീഷണൽ ടൈം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഡിസ്ക് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് സെക്ടർ ടു ദ ഡിസ്ക് ഹെഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഹാർഡ്വെയർ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിന്റെ കേസിൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്സസ് ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലാർജ് ബാൻഡ് വിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആക്സസ് ടൈമിൽ വരുന്ന രണ്ട് മേജർ കോമ്പോണൻസ് ആണ് സീക്ക് ടൈമും റൊട്ടേഷണൽ ലാറ്റൻസി ഇത് രണ്ടും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക് സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഡിസ്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ക് പ്ലാറ്ററിലെ സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാക്സ് ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലാറ്റർ ഇനി അതിൽ ആ ഒരു പ്ലാറ്ററിൽ
അപ്പോൾ ട്രാക്ക് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു പാട്ട് വരും ട്രാക്ക് നമ്പർ ടു ഈ ഒരു പാട്ട് ട്രാക്ക് നമ്പർ ടൂവിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം ഏത് സെക്ടർ ആണ് സെക്ടർ എയ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ട്രാക്ക് നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് നമ്പർ ടൂവിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും സോ ദ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് മൂവ് ഫ്രം ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ ടു ട്രാക്ക് നമ്പർ ടു എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ എവിടെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് സീക് ടൈം പൊസിഷനിങ് ദ ഡേറ്റ പീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ സീക് ടൈം എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാക്ക് നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് നമ്പർ ടൂവിലെത്തും പക്ഷെ ഡിസൈഡ് സെക്ടറിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസൈഡ് സെക്ടർ എത്താൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് റൊട്ടേഷണൽ ലേറ്റൻസി അതായത് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് ഈ സെക്ടർ നമ്പർ എയ്റ്റ് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് റൊട്ടേഷണൽ ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയും ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി സീക് ടൈം ഡിഫൈൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഓൺ ദി ഡിസ്ക് അനദർ ഡെഫിനിഷൻ ദ ടൈം റിക്യോർ ടു മൂവ് ദ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഫ്രം വൺ ട്രാക്ക് to another track is known as seek time and rotational latency is additional time waiting for the disk to rotate the desired sector to the disk head appo adutha lesson le njan discuss cheyunnathu disk scheduling ne different types of disk scheduling namukku padikkanunde fcf scheduling adu pole scan c scan thodangi ulla sstf scheduling idellam padikkanulladu appo adutha lesson adutha oru class aayittayirikkum adu add cheyunnathu so thank you